അതിനൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനേകം മലക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ എല്ലാ ദിവസവും സുബഹിക്ക് ശേഷവും മഹരിബിന് ശേഷവും സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ ലവ് അങ്സൽ മുതൽ തുടങ്ങി ആ സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ ലവ് അങ്സൽ മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ആയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നും ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു അവന് നൽകും ആ മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും അന്ന് അവൻ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷഹീദിന്റെ മരണമായിരിക്കും അവന് അതെന്തേ കാര്യം എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ സംരക്ഷണം അവന് കിട്ടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഷൈത്താന് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയൂല അപ്പോൾ ആ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഈ മാനോടെ മരണപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുണ്യ മൂമിനിങ്ങളെ ഖുർആൻ നമുക്ക് പരിഹാരം എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഖുർആന എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഖുർആന അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ എല്ലാ ദിവസവും സുബിഹ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിക്രും തുഴയും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് തവണ ആ പരിശുദ്ധമായ വചനങ്ങൾ ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം മഹാനായ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ മൂന്ന് തവണ എന്ന് ചൊല്ല മൂന്ന് തവണ പിന്നെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നിട്ട് ീ <laughs> ഈ വചനം ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളുടെ സംരക്ഷണവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ എങ്ങനെ ശൈത്താന് നമ്മളെ പഴപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇത് പതിവാക്കണം ഇതെന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ പതിവാക്കണം ഇത് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു തർബിയത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാകും ഒരു നിയന്ത്രണം കിട്ടാൻ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ നന്നാവണം തെറ്റിലേക്ക് പോകരുത് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല നമുക്കൊരു ആത്മീയമായ ഒരു നിയന്ത്രണവും ശക്തിയും കിട്ടണ്ടേ അതിനിത് ഏറെ ഉപകരിക്കും ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ ഇതേറെ ഉപകരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹുവിനോട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബിനെ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അനഹുമയോട് ഈ സൂറത്ത് ഓതാൻ മുത്ത് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഏത് സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഹഷർ തന്നെ ആ സൂറത്തുൽ ഹഷർ ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഇബിനെ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ സൂറത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഓതി ഓതി ലവ് അൻസൽ എന്ന ആയത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ലവ് അൻസൽ എന്ന ആയത്ത് ഓതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിർത്ത് ഈ ആയത്ത് മുതൽ ഇനി സൂറത്തിന്റെ അവസാനം വരെ നീ ഓതി തീർക്കുന്നത് വരെ നീ നിന്റെ കൈ നിന്റെ തലയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഓതി തീർക്കണം ഇബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതെന്തിനാ നബിയെ 
ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മഹാനായ മുക്കറബായ മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈസലാത്തു വസ്സലാമി സൂറത്തിന് കോതി തന്നു അങ്ങനെ ലോ അൻസൽനായെന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ള ആയത്തോതണം എന്നാൽ സകല മനുഷ്യ പിശാചുക്കളിൽ നിന്നും ജിന്നു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിശാചുക്കളിൽ നിന്നും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം തരുന്നതാണ് എങ്ങാനും ഈ ദിവസം നിങ്ങളങ്ങ് മരണപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാൽ മാത്ത ഷഹീദ ഒരു ഷഹീദിന്റെ മരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ജിബിരി അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളും ഇത് പതിവാക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഇനി എല്ലാ ദിവസവും സുബിയ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മകരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഈ ലവ് അനുസരിച്ച് ഓതി നോക്കൂ ആദ്യം മൂന്ന് തവണ എന്ന് മൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ല പിന്നെ ബിസ്മി ചൊല്ല എന്നിട്ട് ഈ ലവ് അനുസരിച്ച് അവസാനം വരെ ഓതി തീർക്കുക അത് പേരിന് ലവ് അനുസരിച്ച് അതൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ അതിന്റെ ആ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ച് ഓതുക ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു തർബിയത്ത് ഒരു നിയന്ത്രണം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പതിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയണം കാരണം സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും തിന്മയിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടി അവരെ നന്നാക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടി ഒരു തർബിയത്തിൽ നമ്മളെ മക്കൾ പോകണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു നിയന്ത്രണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അനിവാര്യമാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മീയമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ടാക്കും ഇത് ആക്കിപത്ത് നന്നാവാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ Ah, 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 ah.